おはようございます今朝は JR 高南山手の駅前からご挨拶をさせていただいております永瀬武史ですいつもありがとうございます今週は市議会のお仕事予算審議がどういうものかということについていろいろと具体的にお話をしておりますが今日は私が一番、まあ、テーマとしている福祉・介護のことについて少しお話ししようと思います。えー、皆様もですねもうあの特別養護老人ホームに入る人はこれからは養介護さんという比較的重いですね、えー、症状の出ておられる方でないと、えー、入ることができなくなるこれからそうなるよってことは、えー、多くの方ご存知なんですが実際にどうなっているかと言いますとねもうすでに養介護さん以上でなかなかないとなかなか入りづらい状況になっています。今特,特用に、えー、待機している高齢者の方が非常に多いと言われてますじゃあどういうふうな順番で特用に入るのかと言いますと昔は本当に早いもん順とかいう時代があったんですが今は点数制と言いましてそれぞれの方の症状にポイントをつけていってそのポイントの高い人からランク分けをしてですね優先順位をつけてますでその優先順位の中で要介護とか何なのか、要支援なのか、要介護なのか、要介護も1から5まであるという中で、やはり要介護3以上の方に大きなポイントがつくようになっているんですね、必然的に要介護3以上でないとなかなか特養に入りづらい、こういう状態になっているんですね、そこで平成26年度予算においては、新たな特養を作って、特養待機高齢者を解消しようということを、まあ、皆さん、私も含めてですね当局に対して、えー、申し出をしたわけですね、えー、しかしながら、えー、当局としてはですね今はいいけれども平成25年度をです、ね、ピークに今度は高齢者の方も減っていくということになりますのであまり今、極端に特養ばかり作るわけにもいかないという形でやはりバランスを考えたい、えー、そこで私がですね着目しましたのは特別養護老人ホームともう一つケアハウスというものについて予算がついているというところに着目したんです皆さんケアハウスってご存知ですかほとんどないんですで利用率も低くてですねこれはなかなか作られてないそうしたらこのケアハウスに振り向けている予算をせめてもう少し特養の方へ振り分けてもらえないかそれによって特養をもう少しベッド数を増やしていかないと特にこの東灘は高齢者の多い町ですからなんとかお願いしたいということで、えー、多少ですが、えー、軌道修正されまして、えー、特別養護老人ホームにもしっかりと、えー、予算をつけていただきましたけれども、えー、こういうようなです、ね、形で、まあ、地道地味ではありますがこういう要求をです、ね、もうあのたゆまなく当局に対して続けていかなければいけないな。そんな風に思っています、まあ、福祉、介護の分野、非常に幅が広いので、これからいろんな題材をですね皆様にお知らせしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、週末です。皆様どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございました。